আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আজকের ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পণ্য বন্টন প্রণালী কি এবং ভোগ্য পণ্য বন্টন প্রণালী সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমে জেনে নেব পণ্য বন্টন প্রণালী কি যে পথ ধরে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য সামগ্রী প্রকৃত পণ্য ভোগকারী বা শিল্প ব্যবহারকারীদের নিকট পৌঁছে তাকে পণ্য বন্টন প্রণালী বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখান থেকে যে মূল বিষয়টি পেলাম সেটা হচ্ছে পণ্য উৎপাদনকারীর নিকট থেকে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে তার মানে হচ্ছে যিনি পণ্য উৎপাদন করেন তার কাছ থেকে কোনো একটি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বা মিডলম্যান হিসেবে কেউ একজন কাজ করবে এবং তার হাত ঘুরে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্যটি যাবে তাহলে আমাদের পণ্য উৎপাদনকারীর কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার পর্যন্ত যে কাজগুলো সম্পাদিত হয় সেটাকে আমরা বুঝে নিব পণ্য বন্টন প্রণালী এখন আমরা জেনে নিব পণ্য বন্টন প্রণালীর বিভিন্ন ধাপ রয়েছে তার মধ্যে আমরা আজকে জেনে নিব ভোগ্য পণ্য বন্টন প্রণালীর ধাপগুলো কি কি আমরা আজকের আলোচনার মাধ্যমে ভোগ্য পণ্য বন্টন প্রণালীর পাঁচটি প্রণালী সম্পর্কে জানব সে পাঁচটি প্রণালী সম্পর্কে জানব এর উদাহরণগুলো দেখে নিব এবং সৃজনশীল অথবা এমসিকিউতে আমাদের কিভাবে প্রশ্ন হবে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বন্টন প্রণালী এক এখানে রয়েছে উৎপাদনকারী থেকে সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যারো চিহ্ন দেয়া আছে এবং উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্যটি সরাসরি চলে যাবে ভোক্তার নিকট তার মানে এখানে কোন মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর অবস্থান বা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এখানে আমরা কিছু উদাহরণ এনেছি সেটা হচ্ছে বাটা সু সাধনা ওষুধালয় বনফুল মিষ্টান্ন এ সকল পণ্যগুলো সরাসরি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ভোক্তার কাছে চলে আসে এজন্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বন্টন প্রণালী একে আমরা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সরাসরি ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি বন্টন প্রণালী দুই উৎপাদনকারী খুচরা বিক্রেতা ভোক্তা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্যটা যাবে খুচরা বিক্রেতার নিকট এবং খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে ভোক্তারা পণ্যটি সংগ্রহ করতে পারবে এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাচ্ছি কনফেকশনারি সামগ্রী যে সকল পণ্য উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করে এবং মাঝখানে খুচরা ব্যবসায়ের মাধ্যমে পণ্যটি তারা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয় এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্টন প্রণালী তিন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্যটি যাবে পাইকারের নিকট এবং পাইকারের কাছ থেকে পণ্যটি যাবে খুচরা বিক্রেতার নিকট এবং খুচরা বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্যটি চূড়ান্ত ভোক্তাগণ সংগ্রহ করতে পারবেন তাহলে আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাচ্ছি মুদি পণ্য মনিহার মুদি মনিহারি অথবা খাতা কলম এই সকল পণ্যগুলো শুরুতে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে পাইকারগণ এবং পাইকারের নিকট থেকে পণ্যগুলো সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীগণ এবং তারপর চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্যগুলো পৌঁছে দেওয়া হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা জেনে নেব আমাদের চার নাম্বার চ্যানেলে কি কি রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্যটি যাবে প্রতিনিধি বা ডিলারের কাছে এবং সেখান থেকে পাবে চূড়ান্ত ভোক্তা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এখানে রয়েছে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী সিরামিক্স তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং সিরামিক পণ্য এই জাতীয় পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে চার নাম্বার চ্যানেলটি ব্যবহার করা হয় এরপর রয়েছে বন্টন প্রণালী পাঁচ উৎপাদনকারী কাছ থেকে যাবে ডিলারের নিকট এবং ডিলারের কাছ থেকে যাবে খুচরা বিক্রেতার নিকট এবং খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে ভোক্তাগণ পণ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারবে এখানে আমাদের পণ্যগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কোকা কলা আরসি বা প্রসাদনী সামগ্রী সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এমসিকিউ প্লাস সৃজনশীল এই দুইটি অংশেরই আমরা কোর কনসেপ্টগুলো দেখতে পাচ্ছি যেমন আমাদের এক নাম্বার চ্যানেলে আমরা যে বিষয়গুলো পেলাম প্রথম চ্যানেল একে রয়েছে উৎপাদনকারী টু ভোক্তা পণ্যগুলো কি হবে তার উদাহরণ দেয়া আছে দুই নাম্বার চ্যানেলে আমাদের এখানে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে এসেছেন খুচরা ব্যবসায়ীগণ আমাদের তিন নাম্বার চ্যানেলে নতুন করে এসেছেন পাইকারগণ এবং আমাদের চার নাম্বার চ্যানেলে যে বিষয়টা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেখানে প্রতিনিধি বা ডিলারের মাধ্যমে পণ্যগুলো যাবে ভোক্তার নিকট এবং পাঁচ নাম্বার চ্যানেলে আমাদের উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ডিলারের কাছে পণ্য যাবে এবং খুচরা বিক্রেতাগণ ডিলারের নিকট থেকে পণ্যগুলো সংগ্রহ করবেন এবং ডিলারের নিকট থেকে পণ্যগুলো সংগ্রহ করে তারা চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্যগুলো 
পৌঁছে দিবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এতক্ষণ জানলাম ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা অন্যান্য ভাবে একটি পণ্যের বন্টন প্রণালীর যে পর্যায়ক্রমিক ধাপ সে বিষয়টা এখন জেনে নিব আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন পণ্য বন্টন প্রণালীর ধারণা সেখানে রয়েছে উৎপাদনকারী থেকে ডিলার ডিলার থেকে পাইকার পাইকার থেকে খুচরা বিক্রেতা এবং তারপর চূড়ান্ত ভোক্তা এই ধাপটা আমরা এখানে যা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পণ্য বন্টন প্রণালীর ধারণা একটু আগে আমরা ভোগ্য পণ্যের পাঁচটি ধাপ জানলাম এখন এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পণ্য বন্টন প্রণালীর ধারণা যদি আমাদের কাছ থেকে নর্মালি কোন পণ্য বন্টন প্রণালী জানতে চাওয়া হয় ভোগ্য পণ্য ইন্ডিকেট দেয়া না থাকে অথবা ভোগ্য পণ্যের কোন চ্যানেল এই বিষয়গুলো জানতে না চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই ছকটি ব্যবহার করতে পারবো যে উৎপাদনকারী ডিলার পাইকার খুচরা বিক্রেতা এবং তারপর চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্যগুলো পৌঁছে দেওয়া হবে আশা করি আপনার আজকের আলোচনার মাধ্যমে মিলিয়ে সৃজনশীল অংশগুলো প্র্যাকটিস করবেন এবং বাসায় বইটা একটু ভালো করে পড়বেন বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো দেখে সলভ করার চেষ্টা করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আজকের ক্লাসে আপনাদের